ค่ะสวัสดีค่ะนะคะน้องๆน,นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะม2เทอม2นะคะซึ่งครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2สําหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะม2เทอม2อ่านะคะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ดูเราได้เรียนไปแล้วนะคะได้เรียนรู้ไปแล้วว่าสารนะคะการแยกสารนั้นนะคะมีวิธีการอะไรบ้างในการแยกสารแล้วแต่ละวิธีนะคะจะมีวิธีการอย่างไรใช่ไหมคะจะมีวิธีการอย่างไรแล้วใช้แยกสารอะไรนะคะใช้แยกสารอะไรบ้างอ่ะนะคะอันซึ่งเรื่องการแยกสารนะคะเราก็เรียนไปจบเรียบร้อยแล้วนะคะหัวข้อแรกของเราฉะนั้นนะคะครั้งนี้นะคะจะเป็นหัวข้อที่สองนั่นก็คือสารประกอบนะคะสารประกอบธาตุและสารประกอบนั่นเองนะคะธาตุและสารประกอบอ่ะเราลองมาดูกันเลยนะคะว่าไอ้เจ้าธาตุสารประกอบนี้นะคะธาตุและสารประกอบนะคะเอ๊ะไหนล่ะเขาเรียกว่าธาตุและแบบไหนเขาเรียกว่าสารประกอบใช่ไหมลูกนะคะหัวข้อที่สองของเรานะคะสารประกอบสารประกอบสารประกอบคืออะไรธาตุคืออะไรสารประกอบนะคะธาตุและสารประกอบสารนะคะสารถ้าเราจัดแบ่งสารโดยใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เราจะแบ่งสารได้เป็นสามประเภทนั่นก็คือประเภทที่หนึ่งสารเนื้อเดียวประเภทที่สองคือคอนลอยและประเภทที่สามคือสารเนื้อผสมนั่นก็คือสารแขวนลอยนั่นเองซึ่งสารเนื้อเดียวหมายถึงอะไรลูกหมายถึงว่าสารชนิดนั้นต้องมองเห็นแล้วเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะมองเห็นแล้วเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดคอนลอยล่ะคอนลอยนะคะมองเห็นเป็นไงลูกมองเห็นเป็นเนื้อเดียวกันก็จริงแต่เมื่อตั้งทิ้งไว้สักพักจะเกิดอะไรขึ้นคะมันจะเกิดการตกตะกอนถูกไหมแต่อ้าวเราต้องรอเวลาเหรอถึงจะรู้ว่านี่คือสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมหรือคอนลอยนะคะคุณสมบัติของคอนลอยคอนลอยนั้นนะคะลูกคุณสมบัติของคอนลอยจะสามารถเป็นไงนะกระเจิงแสงได้ถูกไหมอ่าเมื่อเราส่องแสงส่องไฟฉายนะคะไปที่สารถ้าสารไหนที่มีการกระเจิงของแสงนะคะสารนั้นแน่นอนว่าเป็นคอนลอยเช่นน้ำสลัดใช่ไหมคะพวกน้ำสลัดนะคะน้ำนมต่อไปสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมคือเราแยกออกเลยเห็นปุ๊บแยกออกปั๊บนะคะแยกได้เลยว่าสารเนื้อผสมนะคะจะมองเห็นเป็นไงนะลูกสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมมองแล้วนะคะจะแยกส่วนผสมกันอย่างชัดเจนคือมันไม่รวมกันนั่นเองนะคะนี่แหละความหมายของสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมแล้วก็คอนลอยนะคะมองเห็นแล้วเราแยกได้เลยว่าอ๋อมันมันมีมันเป็นสารที่ไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะมองเห็นแล้วปุ๊บแยกออกได้เลยอ่ะนะ
คะต่อไปในเมื่อเราใช้เนื้อสารเป็นเกณฑ์เราแยกได้แล้วว่ามีสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมเอ้ยสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมแล้วก็คอนลอยใช่ไหมคะแยกไปแล้วซึ่งเราจะมาเจาะจงที่สารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวนะคะเราสามารถจำแนกได้เป็นสารบริสุทธิ์และสารละลายฉะนั้นสารบริสุทธิ์อ๋อเพียวเพียวใช่ไหมบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์กับสารละลายนะคะซึ่งสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์นะคะสารบริสุทธิ์กับสารละลายนี้ต่างกันยังไงสารบริสุทธิ์นะคะจะประกอบไปด้วยเราสามารถจำแนกได้เป็นธาตุและสารประกอบนะคะเราสามารถจำแนกสารบริสุทธิ์ได้เป็นธาตุและสารประกอบธาตุหมายถึงว่าอะตอมของธาตุชนิดนั้นนะคะไม่มีอะตอมอื่นมารวมอยู่เลยแต่สารประกอบหมายถึงอะไรสารประกอบคือประกอบด้วยธาตุนะคะตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปใช่ไหมมารวมตัวกันปุ๊บนะคะเป็นสารประกอบตัวอย่างธาตุเช่นคอปเปอร์ทองแดง AU ทองคำแคลเซียมอะไรอย่างเงี้ยในตารางธาตุนะคะนั่นคือธาตุสารประกอบเช่นอ่าอะตอมของไฮโดรเจนรวมตัวกับอะตอมของออกซิเจนกลายเป็นน้ำคือ H2O ใช่ไหมคะกลายเป็นโมเลกุลของน้ำแบบนี้แหละนะคะเขาเรียกว่าสารประกอบส่วนสารละลายสารละลายสารละลายนะคะให้หนูนึกถึงน้ำเชื่อมน้ำตาน้ำเชื่อมนอกจากน้ำเชื่อมมีอะไรอีกน้ำเชื่อมใช่ไหมน้ำเกลือนะคะพวกนี้จะเป็นสารละลายเรามาดูสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์นะคะสารบริสุทธิ์สารบริสุทธิ์คืออะไรสารบริสุทธิ์นั้นนะคะก็คือสารเนื้อเดียวที่มีจุดเดือดจุดล้อมเหลวคงที่ใช่ไหมมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวคงที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวไม่สามารถใช้วิธีทางกายภาพแยกองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ได้แบ่งออกเป็นธาตุและสารประกอบใช่ไหมคะแบ่งออกได้เป็นธาตุและสารประกอบนะคะแบ่งออกได้เป็นธาตุและสารประกอบส่วนแล้วธาตุนะคะอิเลเมนต์นะคะธาตุหรืออิเลเมนต์ธาตุคืออะไรธาตุคือสารบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยอะตอมเพียงชนิดเดียวได้แก่ธาตุทุกตัวในตารางธาตุเช่นตะกัวเขียนอะยังไงลูกตะกัว PB ใช่ไหมคะออกซิเจนปลอดทองแดงสังกะสีแล้วก็ฮีเลียมอ่ะออกซิเจนอะตอมออกซิเจนต่อไปปลอด HG ทองแดง CU สังกะสีสิงฮีเลียม HE ฮีเลียมใช่ไหมต่อไปสารประกอบสารประกอบนะคะสารประกอบสารประกอบหรือคอมเพลวสารประกอบนะคะคือสารบริสุทธิ์ที่เกิดจากธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปรวมกันทางเคมีโดยมีอัตราส่วนที่รวมกันคงที่แน่นอนเช่นโซเดียมซัลเฟตนะคะคาร์บอนไดออกไซด
นะคะตัวอย่างเหล่านี้เขาเรียกว่าสารประกอบต่อไปเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างสารบริสุทธิ์กับสารละลายข้อแตกต่างนะคะระหว่างสารบริสุทธิ์กับสารละลายถ้าเราเปรียบเทียบจำนวนชนิดของสารเราจะพบว่าสารบริสุทธิ์จะมีสารเพียงชนิดเดียวส่วนสารละลายจะมีสารมากกว่า1ชนิดถ้าเราเปรียบเทียบจุดเดือดสารบริสุทธิ์นะคะจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวจุดเยือกแข็งและความหนาแน่นนั้นคงที่จำไว้เลยว่าจุดเดือดจุดเยือกแข็งจุดล้อมเหลวความหนาแน่นนะคะของสารบริสุทธิ์จะคงที่ส่วนสารละลายนั้นจุดเดือดจุดล้อมเหลวจุดเยือกแข็งจะไม่คงที่และความหนาแน่นจะแปลเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายความหนาแน่นแปลเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายและสุดท้ายที่เราเปรียบเทียบนะคะนั่นก็คือความสามารถในการละลายถ้าเป็นสารบริสุทธิ์ความสามารถในการละลายจะคงที่ณอุณหภูมิและความดันหนึ่งนั่นหมายถึงว่ากราฟจะเป็นอย่างนี้ลูกอ่ะเมื่อทำปฏิกิริยาปุ๊บใช่ไหมคะถ้าเป็นสารบริสุทธิ์อ่ะอุณหภูมิจะคงที่ขึ้นไปเมื่อถึงอุณหภูมิและความดันหนึ่งมันจะเกิดการคงที่เป็นเส้นตรงแบบนี้แต่แต่ถ้าเป็นสารละลายปุ๊บนะคะถ้าเป็นกราฟนะจะได้รูปนี้คืออุณหภูมิและความดันจะไม่คงที่ลูกความสามารถในการละลายก็จะไม่คงที่ด้วยอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างธาตุและสารประกอบข้อแตกต่างนะคะระหว่างธาตุและสารประกอบข้อแตกต่างระหว่างธาตุและสารประกอบธาตุนะคะธาตุประกอบไปด้วยอะตอมของธาตุเพียงชนิดเดียวส่วนสารประกอบประกอบด้วยอะตอมของธาตุมากกว่า1ชนิดนะะมากกว่า1ชนิดธาตุนะคะจะไม่สามารถแยกสลายได้ทางเคมีแต่สารประกอบนะคะสารประกอบสามารถแยกสลายได้นะคะทางเคมีเรามาดูการแยกสลายทางเคมีบ้างการแยกสลายนะคะทางเคมีการแยกสลายทางเคมีการทำให้สารประกอบนะคะแยกสลายทางเคมีนั้นนะคะการแยกสลายเนี่ยแยกสลายเพื่ออะไรเพื่อให้ไปเป็นสารใหม่ที่อาจจะเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบหรืออาจจะเป็นสารประกอบย่อยของสารประกอบเดิมนะคะก็ได้ซึ่งการแยกสลายทางเคมีนั้นนะคะเราจะต้องใช้พลังงานรูปต่างๆนั้นเข้ามาช่วยอ้าวแล้วมันเข้ามาช่วยอย่างไรใช่ไหมแล้วมันเข้ามาช่วยอย่างไรนะะเรามาดูเราอาศัย
เราใช้พลังงานความร้อนของโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตนะคะอ่าเมื่อให้ความร้อนไปปุ๊บนะคะมันจะเกิดเป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกาอ่าโพแทสเซียมแมงกานีตนะเกิดเป็นสลายไปเป็นโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตหรือด่างทับทิมและแมงกานีสออกไซด์และก็แก๊สออกซิเจนนะคะเราอาจจะใช้พลังใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาช่วยนะคะในการแยกสลายทางเคมีได้เช่นเราใช้ไฟฟ้านะคะกระแสไฟฟ้าในการแยกอะตอมของไฮโดรเจนและออกซิเจนจากโมเลกุลของน้ำซึ่งเมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าปุ๊บเราจะได้อะตอมของไฮโดรเจนและอะตอมของออกซิเจนนะคะอะนะคะการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านะคะเอเขาแยกกันอย่างอย่างไรใช่ไหมลูกการแยกน้ำนะคะด้วยไฟฟ้า 1. เขาจะใช้กระแสไฟฟ้าตรงนะ,ะกระแสไฟฟ้าตรงเนี่ยต่อเข้ากับความต่างอ่ะใช้กระแสไฟฟ้าตรงนะคะความต่างศักประมาณ6โวลต์ทำให้น้ำนำไฟฟ้าโดยการเติมสารบางชนิดที่ไม่มีผลต่อการแยกสลายของน้ำเช่นโซเดียมซัลเฟตนะคะโซเดียมซัลเฟตคือ Na2SO4 นะคะนี่คือโซเดียมซัลเฟตหรือกรดซัลฟิวริกกรดซัลฟิวริกนะคะ S2SO4 นะคะนี่คือกรดโมเลกุลของกรดซัลฟิวริกแล้วภายหลังการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจะเก็บแก๊สได้2ชนิดนั่นก็คือขั้วบวกแก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนนี่คือ O ห้อยสองนะคะมีสมบัติช่วยให้ไฟติดและขั้วลบแก๊สไฮโดรเจนมีสมบัติติดไฟได้นะคะมีสมบัติติดไฟได้ต่อไปนะคะต่อไปเรามาดูธาตุบ้างตะกี้เราดูสารประกอบไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเรามาดูสิว่าธาตุคืออะไรธาตุนะคะหรือ element ธาตุคือสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาจากสารอื่นหรือสลายต่อไปเป็นสารอื่นโดยวิธีทางเคมีธรรมดาได้ซึ่งธาตุทั้งหมดนะคะมากกว่า110ชนิด110ธาตุในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นธาตุที่พบตามธรรมชาติและอีกส่วนหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ได้สังเคราะห์ขึ้นโดยอาศัยวิธีการทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์และมีอายุการเป็นธาตุเพียงระยะสั้นๆซึ่งซึ่งนะคะธาตุที่พบมากที่สุดในผิวโลกและในสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือธาตุ
ออกซิเจนรองลงมาคือซิลิกอนอลูมิเนียมเหล็กแล้วก็แคลเซียมธาตุออกซิเจนเขียนอย่างไรออกซิเจนเขียน O ห้อยสองซิลิกอนคือ Si อะลูมิเนียม Al เหล็ก Fe แคลเซียม Ca ใช่ไหมคะอ่ะซึ่งนะคะสัญ,ญลักษณ์ของธาตุสัญ,ญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุนะคะจอห์นดอตันพี่จอห์นดอตันนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาใช้รูปภาพแทนสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นคาร์บอนใช้รูปวงกลมดำทึบนะคะไฮโดรเจนเป็นวงกลมกรวงแล้วมีหนูนึกถึงท่านนึกถึงไฮโดรเจนนึกถึงไข่ดาวนะคะฟอสฟอรัสนะคะสามเหลี่ยมแบ่งกันสามส่วนเอ้ยวงกลมแบ่งกันสามส่วนแบบนี้นะคะคือจอร์ดตันเนี่ยให้สัญลักษณ์ธาตุและเรียกธาตุแบบนี้นะคะโดยใช้รูปภาพเนี่ยใช้สัญลักษณ์แทนต่อมาโจนจาคอบเบอร์ซิเลียสนะคะโจนจาคอบเบอร์ซิเลียสใช้อักษรแทนชื่อธาตุโดยให้เกณฑ์ดังนี้หนึ่งอักษรตัวแรกให้ชื่อภาษาละตินและเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่สองถ้าไม่มีชื่อภาษาละตินให้อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษนะคะให้ใช้อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษนั่นก็คือไล่ตั้งแต่ A ถึง Z ถูกไหมข้อ3ถ้าอักษรตัวแรกซ้ำกันก็เพิ่มอักษรตัวอักษรถัดไปในตัวหนึ่งและเขียนด้วยตัวพิมพ์เล็กนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของธาตุบางชนิดอย่างเช่นธาตุโลหะชื่อภาษาไทยเราเรียกว่าเหล็กเหล็กนะชื่อภาษาไทยเราเรียกว่าเหล็กภาษาอังกฤษเราเรียกว่าไอรอนรู้จักภาพยนตร์เรื่องไอรอนแมนเปล่าอ่าหุ่นยนต์ไอรอนแมนก็คือมาจากนี่แหละนะคะมาจากเหล็กเนี่ยชื่อภาษาละตินเราเรียกว่าเฟอร์รัมฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์ส่วนใหญ่บอกแล้วพิจารณาละตินก่อนอังกฤษเราก็ให้ตัว Fe นะคะแทนเหล็กไอออนต่อไปทองแดงชื่อภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Copper ภาษาละตินเราเรียกว่า c o p p u m ตัวย่อเราเรียกเราเขียนสัญ,ญลักษณ์นะคะว่า C ใหญ่ U เล็กแบบนี้นะให้หนูไปศึกษาให้หนูไปศึกษาดูนะคะอ่ะพี่มีให้ทั้งตารางโลหะอะโลหะนะคะแล้วก็ธาตุกึ่งโลหะอ่ะมาดูที่ธาตุกึ่งโลหะกันนิดนึงธาตุกึ่งโลหะถามหน่อยว่ามีกี่ธาตุนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวมีอะไรบ้างโบรอนซิลิกอนพวงพวงเขียนตัวย่ออะไรสารหนูเจอแมเนียมเทลลูเลียมแอสตาทีนใช่ไหมคะเจ็ดธาตุนี้นะคะจะเป็นธาตุกึ่งโลหะคืออยู่ตรงไหนอยู่ตรงขั้นบันไดในตารางตารางธาตุใช่ไหมคะอยู่ตรงขั้นบันไดในตารางธาตุได้แก่โบรอนซิลิกอนพวงนี่ตัว S นะแอซิติกนะคะแอซินิกแอซินิกนะคะเจอร์เมเนียม
ทลเลียมและก็แอสตาทีนนะคะพวกนี้เป็นธาตุกึ่งโลหะคือมีสมบัติครึ่งหนึ่งเหมือนกับโลหะและสมบัติอีกครึ่งหนึ่งเหมือนกับธาตุกลุ่มอะโลหะนะคะซึ่งปัจจุบันปัจจุบันธาตุนะคะธาตุธาตุในปัจจุบันนี้ที่ค้นพบนะคะมีมากกว่า110ชนิดแล้วนะคะ110ธาตุเมื่อศึกษาสมบัติต่างๆของธาตุเหล่านี้เราจะพบว่าสมบัติบางประการนะคะมีส่วนที่คล้ายกันนักวิทยาศาสตร์เขาจึงใช้สมบัติที่คล้ายกันเหล่านี้เป็นเกณฑ์ในการจัดธาตุเป็นหมวดหมู่นะคะซึ่งจะอยู่ในตารางที่เราเรียกว่าตารางธาตุหรือเก๋ๆกว่า periodic table นะคะอ่านะะเราเรียกว่า periodic table เรามาดูซิว่านักวิทยาศาสตร์เขาเปรียบเทียบนะคะสมบัติของอะโลหะกับโลหะไว้ว่าอย่างไรบ้างเปรียบเทียบสมบัตินะคะของอะโลหะนะคะธาตุที่เป็นอะโลหะกับโลหะนะคะโลหะอะโลหะต่างกันอย่างไรเรามาดูธาตุที่เป็นโลหะก่อนละกันนะคะธาตุที่เป็นโลหะนะคะถ้าเปรียบเทียบทางด้านการนำไฟฟ้าการนำไฟฟ้านะคะการนำไฟฟ้าจะพบว่าโลหะนะคะนำไฟฟ้าแต่อะโลหะไม่นำไฟฟ้ายกเว้นแก่ไฟนะคะแก่ไฟคืออะไรอ่าแก่ไฟคืออะไรคือพวกคือธาตุคาร์บอนใช่ไหมคือถ่านเพชรนะคะใช่ไหมอ่าจะนำไฟฟ้าได้ยกเว้นนี่นะยกเว้นดูข้อยกเว้นดีๆนะยกเว้นแก่ไฟใช่ไหมคะยกเว้นแก่ไฟต่อไปถ้าเราเอาอุณหภูมิและความดันเป็นเกณฑ์นะคะเราจะพบว่าธาตุที่เป็นโลหะจะมีอุณหภูมิและความดันปกติและมีสถานะเป็นของแข็งนะคะโลหะดูแต่มีโลหะอยู่หนึ่งธาตุที่มีสมบัติเป็นของเหลวมีสถานะเป็นของเหลวนั่นก็คือประหลอดอ่าประหลอดนะคะหรือ PB เราเนี่ยประหลอดประหลอดประหลอด Mercury Mercury Hg Mercury นะคะประหลอดประหลอดจะมีสถานะเป็นของเหลวหนูดอกจันไว้เลยนะคะข้อยกเว้นเหล่านี้นี่แหละจะออกข้อสอบและอะโลหะณอุณหภูมิและความดันปกติพบได้ทั้งสามสถานะของแข็งเช่นพวกคาร์บอนกัมมถันของเหลวเช่นโบมีนและแกส๊สเขาจะเรียกโบมีนนะคะว่าเขาจะน้ำโบมีนอ่า
ถ้าพูดถึงน้ำโบรมีนรู้เลยว่าโบมีนมีสถานะเป็นของเหลวนะคะต่อไปแก๊สแก๊สเช่นแก๊สออกซิเจนแก๊สไนโตรเจนแก๊สไฮโดรเจนจำไว้นิดนึงนะคะว่าอ่ะอย่างเช่น O กับ O ห้อยสองต่างกันยังไง O อ้าวต่างกันตรงนี้มีตัวเดียวตัวนี้มีสองตัวถูกไหมถ้าคนตอบใช่ไหมคะลูกลูกดูนะถ้าโอไม่มีห้อยนะคะไม่มีเลขห้อยไม่มีมีแค่ตัวเดียวเนี่ยเราเรียกว่าอะตอมของออกซิเจนแต่ถ้าโอห้อยสองเราจะเรียกว่าแก๊สออกซิเจนอ่านะคะเราจะเรียกว่าแก๊สออกซิเจนสามถ้าเราเอาจุดเดือดจุดล้อมเหลวเป็นเกณฑ์ล่ะโลหะนะคะโลหะส่วนมากจะมีจุดเดือดและจุดล้อมเหลวสูงแต่อโลหะโดยมากหรือส่วนมากจุดเดือดและจุดล้อมเหลวจะต่ำยกเว้นแค่ธาตุเดียวนั่นคือคาร์บอนจะมีจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงนะคะดูข้อยกเว้นข้อ4ข้อ4ข้อ4นะคะนำความร้อนนำความร้อนได้ดีนะคะถ้าเป็นโลหะแต่อะโลหะจะนำความร้อนได้ไม่ดี 5. โลหะนะคะเมื่อเราเอาน้ำมันไปขัดไม่ใช่เอาน้ำมันเมื่อเราขัดเขาเรียกว่าขัดมันนะคะเมื่อเราขัดเนี่ยมันจะมีลักษณะผิวมันวาวเมื่อสะท้อนเมื่อกระทบกับแสงปุ๊บมันจะเกิดความวาวเกิดขึ้นแต่อะโลหะมันจะไม่เป็นมันวาวยกเว้นธาตุไอโอดีนและคาร์บอนที่เป็นอัญ,ญรูปของเพชรคาร์บอนนะคะที่เป็นอัญ,ญรูปของเพชรเพชรกับทานเนี่ยเกิดมาจากคาร์บอนนะธาตุคาร์บอนนะคะฉะนั้นผู้ชายทั้งหลายนะคะจะไปขอ,อภรรยานะคะว่าที่คุณแม่ของลูกนะคะในอนาคตเนี่ยหนูก็แบกฐานไปกระสอบหนึ่งนะคะบอกว่านี่ไงนี่คือเพชรนะถูกไหมเพชรกับฐานเนี่ยที่มามาจากที่เดียวกันนั่นคือมาจากธาตุคาร์บอนแต่ระวังนิดนึงนะคะว่าจะโดนลูกปืนนะคะของพ่อตาอ่ะต่อไปหกถ้าเราเคาะนะคะลูกถ้าเราเคาะธาตุที่เป็นโลหะมันจะมีเสียงดังกังวานเกิดขึ้นแต่เมื่อเคาะธาตุที่เป็นอะโลหะจะไม่มีเสียงดังกังวานเลยมันจะเหมือนกับว่าทื่อทื่อนุ้ยเคยเห็นระฆังไหมเวลาเราเคาะระฆังใช่ไหมคะยิ่งอ่ะอย่างเช่นที่สูงสูงเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะวัดอะไรอะ่ะวัดเขาสุกิมใช่ไหมคะจังหวัดจันทบุรีอ่าเวลาเราเคาะระฆังปุ๊บเป็นไงมันดังกังวานแสดงว่าวัสดุที่ใช้ทำนั้นเป็นโลหะถูกไหมต่อไปโลหะนะคะจะไม่เปราะเมื่อมันไม่เปราะปุ๊บมันสามารถตีเป็นแผ่นนะคะบางๆได้หรือยืดให้ยืดยาวเป็นเส้นลวดก็ได้แต่ธาตุอะโลหะจะเปราะจึงไม่สามารถตีให้เป็นแผ่นหรือดึงให้ยืดยาวออกไปได
ข้อ8ส่วนมากนะคะโลหะจะมีความหนาแน่นสูงอย่างเช่นพวกโลหะหนักได้แก่พวกเหล็กนะคะจะมีความหนาแน่นสูงถ้าเป็นโลหะเบาก็ก็เช่นโซเดียมลิเทียมนะคะโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมนะคะจะมีความหนาแน่นสูงนิดหนึ่งนะคะลูกนิดหนึ่งนิดหนึ่งตะกี้พี่บอกไปว่าโลหะหนักใช่ไหมคะส่วนใหญ่โลหะเนี่ยส่วนมากจะมีความหนาแน่นสูงเช่นโลหะหนักเช่นพวกเหล็กนะพวกเหล็กนี้จะมีความหนาแน่นสูงแต่โลหะเบาพดพวกโซเดียมพวกธาตุหมู่หนึ่งพวกธาตุหมู่สองเนี่ยพวกโลหะเบานะคะจะมีความหนาแน่นต่ำลูกโทษทีนะคะจะมีความหนาแน่นต่ำแต่พวกอโลหะนะคะพวกธาตุที่เป็นอโลหะจะมีความหนาแน่นต่ำนะคะจะมีความหนาแน่นต่ำอ่ะเรามาดูนะคะธาตุที่เป็นโลหะธาตุที่เป็นโลหะนะคะยังสามารถจำแนกได้เป็นโลหะที่มีตระกูลหรือเขาเรียกว่า noble noble metal นะคะกับโลหะพื้นฐานเอ๊ไอพวกโลหะมีตระกูลเนี่ยหมายถึงว่ามันเกิดในตระกูลไฮโซหรือเปล่าเป็นผู้ดีเก่าในยุครัตนโกสินทร์ต้นๆหรือเปล่าไม่ใช่นะคะลูกโลหะมีตระกูลหมายถึงว่าอ่ะมันจะดูมีมูลค่านะคะอย่างเช่นทองคำทองคำนะคะหรือหรือโกเนี่ยเราจะใช้ตัวย่อว่า AU เงินหรือซิเวอร์นะคะเราจะใช้ตัวย่อนะคะหรือสัญ,ญลักษณ์ธาตุว่า AG นะคะแล้วก็พวกทองคำขาวเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ว่า PT นะคะซึ่งโลหะมีตระกูลพวกนี้จะไม่ทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนนั่นก็คือมันจะไม่เป็นสนิมและจะไม่ละลายในกรดหรือเบสนะคะจะไม่ละลายในกรดหรือเบสส่วนโลหะพื้นฐานนั่นก็ได้แก่พวกลิเทียมโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมอลูมิเนียมเหล็กแล้วก็ซิงสังกะสีพวกนี้นะคะจะมีความว่องไวต่อการทำปฏิกิริยาเคมีเป็นอย่างยิ่งเรารู้แล้วนะเราเปรียบเทียบสมบัติของธาตุอะโลหะกับธาตุโลหะได้แล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูะนะคะต่อไปเราจะมาดูอะตอมอะ
ตอมนะคะอะตอมอะตอมคืออะไรอะตอมคืออนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุที่ยังคงแสดงสมบัติของธาตุนั้นๆได้นะคะซึ่งภายในอะตอมนี้จะมีอนุภาคมูลฐานของอะตอมอยู่นั่นก็คืออนุภาคของโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนโปรตอนแทนตัวย่อว่าอะไรลูกตัว P ถูกไหมนิวตอนตัว N อิเล็กตรอนตัว E ซึ่งโปรตอนถ้ามีมวลนะคะเป็นกิโลกรัมถ้าเป็นในหน่วยของกิโลกรัมจะได้หนึ่งจุดจุดหกเจ็ดสองคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมส่วนมวลของนิวตรอนนะคะจะเท่ากับหนึ่งจุดหกเจ็ดสี่คูณสิบยกกำลังลบยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมและมวลของอิเล็กตรอนนะคะจะเท่ากับ 9.109 คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมถ้ามวลเปรียบเทียบกับอิเล็กตรอนล่ะมวลเปรียบเทียบกับอิเล็กตรอนนะคะจะได้1836สำหรับโปรตอนและนิวตรอนจะได้1839นะคะประจุประจุไฟฟ้านะคะของโปรตอนจะเท่ากับ 1.602 คูณ10ยกกำลังลบ19คูลอมเป็นหน่วยของคูลอมนะตัว C ใหญ่นะคะส่วนนิวตรอนนั้นไม่มีประจุถูกไหมจึงเท่ากับ0อิเล็กตรอนจะเท่ากับลบ 1.6 0 2คูณ10ยกกำลังลบ19ชนิดของประจุไฟฟ้าโปรตอนประจุไฟฟ้าจะเป็นบวก1นิวตรอนเป็น0อิเล็กตรอนลบ1นะคะเรามาดูไอออนคืออะไรไอออนนะคะไอออนคืออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอย่างไอออนบวกเกิดจากการให้อิเล็กตรอนเช่นเหล็ก2บวกอลูมิเนียม3บวกส่วนไอออนลบเกิดจากการที่รับอิเล็กตรอนเช่นซัลเฟอร์2ลบนะคะไอโอดไอโอดีนหนึ่งลบหรือเราเรียกว่าไอโอดายนะคะไอโอดายนี่แสดงว่าไอโอดีนะคะถ้าดีเนี่ยได้รับอิเล็กตรอนมาเราจะเรียกว่าไอโอดายโมเลกุลโมเลกุลคืออะไรโมเลกุลก็คืออนุภาคที่เล็กที่สุดของสารที่สามารถดำรงอยู่อย่างอิสระได้เช่นโมเลกุลของธาตุออกซิเจนโมเลกุลของธาตุฟอสฟอรัสโมเลกุลของธาตุนีออนโมเลกุลของธาตุซัลเฟอร์แล้วโมเลกุลของสารประกอบล่ะเช่นอะไรบ้างเช่นโมเลกุลของน้ำโมเลกุลของโซเดียมไฮดรอกไซด์โมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสนะคะ C6S12O6 เขาเรียกว่าอะไรลูกเป็นสูตรโมเลกุลของน้ำตาลกลูโคสนะคะน้ำตาลกลูโคส NaOH โซเดียมไฮดรอกไซด์นั่นคืออะไรให้ไปหาคำตอบเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาถามนะคะต่อไปแบบจำลองอะตอมถ้าพูดถึงแบบจำลองอะตอมใช่ไหมคะ
แบบจำลองอะตอมนะคะดิโมคริตุสดิโมคริตุสไม่ใช่ดิโมเป็นตุสนะคะอ่าไม่ได้เป็นตุสเป็นผู้ชายนะคะดิโมคริตุสนะคะอ่านักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกถ้าหนูนึกถึงประเทศกรีกนะคะนึกถึงกีฬาโอลิมปิกอ่ามีต้นกำเนิดมาจากประเทศกรีกไม่ใช่กรีซนะคะกรีกประเทศกรีกนะคะนึกถึงเสาบ้านที่เป็นเสาโรมันเห็นในละครไหมอ่าดิโมคิตุสนะคะเสนอความคิดว่าการแบ่งสารให้มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆในที่สุดจะได้หน่วยย่อยที่ไม่สามารถแบ่งให้เล็กลงไปได้อีกหน่วยย่อยนั้นคือหน่วยย่อยนั้นคืออะตอมนะคะหน่วยย่อยนั้นนะคะเราเรียกว่าอะตอมแปลว่าแบ่งแยกไม่ได้แล้วต่อมาพี่จอห์นดอร์ตันจอห์นดอร์ตันนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษนะคะเมืองผู้ดีอังกฤษเป็นคนแรกที่เสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมมีขนาดเล็กมากนะไม่สามารถแบ่งแยกได้แล้วแบ่งแยกไม่ได้อีกแล้วหรือทำให้สูญหายหรือสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้ดังนั้นอะตอมควรจะมีลักษณะเป็นทรงกลมตันแบบนี้อยากจำแบบจำลองอะตอมของดอตันได้หนูใช้หลักที่พี่ก็ไม่ห่วงห้ามนะลูกนะพี่จำแบบจำลองอะตอมของดอตันว่าดอตันหรอดอตันต้องกลมตันนี่มันก็จะสะท้อนภาพนี้เลยดอตันกลมตันใช่ไหมคะดอตันกลมตันง่ายไหมต่อไปพี่เจนะคะพี่เจไม่ใช่เจเจตรินนะคะไม่ใช่เจเจตรินนะพี่เจเจทอมสันนะคะพี่เจเจทอมสันเนี่ยเจเจทอมสันนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษเมืองผู้ดีอีกแล้วนะคะเจเจทอมสันได้เสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมที่มีลักษณะทรงกลมจะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกและอิเล็กตรอนซึ่งเป็นประจุลบกระจายอยู่ทั่วไปอย่างสม่ำเสมอและอะตอมจึงมีความเป็นกลางทางไฟฟ้าอ่ะของพี่ทอมสันทอมสันนะคะบอกว่าอะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมประกอบไปด้วยอนุภาคของโปรตอนซึ่งเป็นประจุบวกประจุบวกนี่แหละเราเรียกว่าโปรตอนแล้วประจุลบเราเรียกว่าอิเล็กตรอนจะกระจายอยู่ทั่วนะคะอย่างสม่ำเสมอซึ่งโปรตอนและอิเล็กตรอนนะคะจะต้องเท่ากันจะต้องมีจำนวนทั่วทีรูปมีจำนวนเท่ากันนะคะนี่คือเจเจทอมสันและนะคะพี่มีโน้ตให้อีกนิดหนึ่งเป็นเกตความรู้เลยแล้วหนูจะได้ไปใช้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะคะหนูจำไว้เลยว่าทอมสันเป็นคนค้นพบอิเล็กตรอนและค่าประจุต่อมวลนะคะค่าประจุต่อมวลเ
จเจทอมสันนี่นะค่าประจุต่อมวลนะคะของอิเล็กตรอนเพิ่มไปเพิ่มต่อไปนิดนึงค่าประจุต่อมวลนะคะของอิเล็กตรอนนะคะทอมสันค้นพบอยู่สองอย่างนี้ต่อไปพอพี่ทอมสันไปแล้วนะคะน้องรัตเทอร์ฟอร์ดก็ตามมาน้องรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่าอย่างไรรัตเทอร์ฟอร์ดบอกว่ารัตเทอร์ฟอร์ดนะคะได้เสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมจะประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมากมีมวลมากและมีประจุบวกและมีอิเล็กตรอนนั้นนะคะซึ่งมีประจุลบและมีมวลน้อยเคลื่อนที่รอบรอบนิวเคลียสนะคะเคลื่อนที่รอบรอบนิวเคลียสเคลื่อนที่รอบรอบนิวเคลียสอ่ะเขาบอกว่าภายอะตอมนั้นนะคะประกอบไปด้วยนิวเคลียสมีขนาดเล็กมากมีมวลมากซึ่งมีประจุบวกนะคะในนิวเคลียสนะนั่นก็คือมีโปรตอนใช่ไหมคะมีประจุบวกอยู่ตรงกลางและมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบรอบนะคะเคลื่อนที่รอบรอบซึ่งเขาก็ได้โน้ตไว้ให้หนูนิดนึงว่ารู้หรือเปล่าคนที่ค้นพบนิวตรอนนั่นคือใครผู้ที่ค้นพบนิวตรอนนั่นคือพี่เจมส์แชสวิตนะคะหรือบางเล่มเขาเขียนว่าพี่เจมส์เวสต์วิกหรือพี่เจมส์แชสวิตนะคะนั่นแหละเป็นคนค้นพบนิวตรอนนะคะพี่เจมส์หรือหนูจะจำว่าเจมส์เข้ามันไก่ก็ได้ต่อไปนะคะนีนสโบนีนโบเนี่ยเป็นชาวดัสนะคะอ่าเป็นชาวเดนมาร์กนิลส์โบนะคะได้เสนอแบบจำลองอะตอมว่าอะตอมประกอบด้วยนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กซึ่งประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบๆเป็นชั้นๆน,น,นั่นก็หมายความว่าอ๋อตรงใจกลางเนี่ยของนิวเคลียสนะคะมีโปรตอนบวกกับนิวตรอนอยู่แล้วนี่อิเล็กตรอนนะคะวิ่งเป็นชั้นๆหนูนึกถึงเวลาหนูโยนก้อนหินนะคะลงในสระบัวมันจะเกิดคลื่นขยายวงขึ้นใช่ไหมอ่านะคะหรือหนูเห็นไปดูแม่น้ำก็ได้ไปดูที่ไหนก็ได้นะคะบ่อเลี้ยงปลาหนูจะเห็นว่าปลาเอ๊ปลาเนี่ยไม่กล้าขึ้นมาให้เราเห็นใช่ไหมแต่เราจะเห็นว่าปลานั้นนะคะพอมันขึ้นที่ปุ๊บมันจะตีขึ้นถูกไหมเราจะเห็นเป็นวงวงวงขยายออกแบบเนี้ยนั่นแหละนะคะนี่คือหน้าตาของแบบจำลองอะตอมของนีนสโบเขาบอกว่าในนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กนั้นประกอบไปด้วยโปรตอนและนิวตรอนและมีอิเล็กตรอนนะคะวิ่งรอบๆเป็นชั้นๆนะะต่อไปปัจจุบันปัจจุบันนะคะนักวิทยาศาสตร์มีแนวคิดว่าอะตอมประกอบไปด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนนะคะรอบนิวเคลียสบริเวณที่กลุ่มหมอกมีลักษณะแน่นทึบ
หมายความว่าบริเวณนั้นนะคะมีโอกาสที่จะพบอิเล็กตรอนมากกว่าบริเวณกลุ่มอื่นที่มีหมอกจางๆเราจึงเรียกว่าแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกหนูดอกจันไว้เลยนะคะว่าปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้แบบจำลองอะตอมที่อัปเดตมากที่สุดที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะคะคือแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะคะแบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอกนะคะที่ใช้ในปัจจุบันนี้บริเวณใดนะคะที่เราพบกลุ่มหมอกนั้นแน่นทึบนะคะอย่างนี้แสดงว่าเป็นไงคะบริเวณนี้มีโอกาสเป็นไงอ่ามีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกว่าบริเวณอื่นถูกไหมบริเวณอื่นๆนะคะมีโอกาสพบอิเล็กตรอนมากกว่าบริเวณอื่นต่อไปนะคะเรามาดูสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะคืออะไรสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะคือสัญ,ญลักษณ์ของธาตุที่เขียนแสดงจำนวนอนุภาคมูลฐานของอะตอมถามหน่อยว่าดอลตันนี้นะคะเป็นคนเสนอแบบจำลองอะตอมคนแรกที่เสนอเป็นแบบจำลองอะตอมนะอ่าแต่ดูตรงนี้นะดอลตันไม่ได้พูดถูกไปทั้งหมดตอนนี้เขาล้มเลิกทฤษฎีของดอลตันนะคะอ่าแบบจำลองไม่ใช่ทฤษฎีรูปแบบจำลองอะตอมของดอลตันแต่มีข้อหนึ่งที่ดอลตันยังคงเหลือไว้นั่นก็คือดอตันบอกว่าธาตุที่มีสมบัติเหมือนกันนะคะจะมีเลขอะตอมเท่ากันนะ,ะที่ยังยังยังคงเหลือไว้นะคะหนูดูว่าเพราะว่าดอตันบอกว่าอะตอมไม่สามารถแบ่งแยกออกไปได้อีกแล้วใช่ไหมคะเป็นเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดแล้วตอนนี้ไม่ใช่ในอะตอมลูกนี่นะก้อนกลมๆนี่คืออะตอมจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานใช่ไหมคะนั่นก็คือมีโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนใช่ไหมคะอนุภาคมูลฐานนี้ได้แก่โปรโตอนเป็นประจุบ,บวกใช่ไหมนิวตรอน0และอิเล็กตรอนลบใช่ไหมคะภายในอะตอมนะจะมีอนุภาคมูลฐานของอะตอมคือโปรโตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนด้วยต่อไปเรามาดูสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์สัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะอ่ะสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์เขาก็จะเขียนส่วนใหญ่หนังสือหลายๆเล่มเลยเขาจะให้เขียนแบบนี้ x มุมซ้ายด้านบนเป็น a มุมล่างด้านซ้ายเป็น z a แทนอะไร A จะแทนเลขมวล Z จะแทนอะไร Z นะคะแทนเลขอะตอมแล้ว X ล่ะ X ตัวนี้นะคะนั่นก็คือแทนสัญ,ญลักษณ์ธาตุนะคะ X แทนสัญ,ญลักษณ์ธาตุเลขมวลคืออะไรลูกเลขมวลคืออะไรเลขมวลเลขมวลคือค่าตัวเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสอ่ะเป็นเป็นเลขที่แสดงจำนวนโปรตอนนะคะรวมกับจำนวนนิวตรอนใช่ไหมใน
นิวเคลียสนะคะหมายถึงว่าโปรตอนบวกนิวตรอนจะได้เลขมวลต่อไปเลขอะตอมคืออะไรล่ะเลขอะตอมนะคะก็คือจำนวนโปรตอนใช่ไหมจำนวนโปรตอนแล้วอิเล็กตรอนล่ะแล้วอิเล็กตรอนล่ะหาได้จากอะไรลูกถ้ามันเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะนั่นก็หมายถึงว่าไม่มีประจุใดๆเนี่ยจำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนวงเล็บถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าะะถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าจำนวนโปรตอนจะเท่ากับจำนวนอิเล็กตรอนนะคะซึ่งเป็นกลางทาง,ทางไฟฟ้าหมายถึงว่าไม่มีประจุนะคะหรือไม่มีไอออนบวกและลบนั่นเองอยู่เพียงแบบนี้นะคะประกอบไปด้วย3ตัวเนี้ยนั่นแหละโปรตอนจะเท่ากับจำนวนเอ้ยอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนนะคะต่อไปต่อไปนะคะเรามาดูเลขอ่ะตัวอย่างบ้างมาดูรูปแรกก่อนข้อแรกคาร์บอนสิบสองหกคาร์บอนสิบสองหกสิบสองคืออะไรคะสิบสองคือเลขมวลหกคืออะไรลูกหกคือเลขอะตอมใช่ไหมคะหกคือเลขอะตอมฉะนั้นเลขมวลเลขมวลเลขมวลประกอบไปด้วยอะไรลูกคือจำนวนอะไรกับอะไรเลขมวลคือจำนวนโปรตอนบวกกับจำนวนนิวตรอนเลขอะตอมคือจำนวนของโปรตอนฉะนั้นเราหาอนุภาคมูลฐานได้ยังโปรตอนเท่าไหร่คะโปรตอนก็จะเท่ากับ6แล้วนิวตรอนจะเท่ากับเท่าไหร่นิวตรอนจะเท่ากับเท่าไหร่หนูดูตรงนี้นะการหานิวตรอนให้หนูเอาเลขมวลลบกับจำนวนโปรตอนในข้อนี้เลขมวลคือ12จำนวนโปรตอนคือ6ลบกันแล้วเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ6นะคะนี่นะต่อไปอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่บอกแล้วว่าอิเล็กตรอนจะเท่ากับจำนวนโปรตอนถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าก็คือไม่มีประจุใช่ไหมคะอ่าเท่ากับเท่าไหร่คะอิเล็กตรอนก็จะเท่ากับ6ด้วยง่ายไหมลูกอ่ะถ้าง่ายนะคะฉะนั้นมีแบบฝึกหัดให้3ข้อนั่นก็คือคอรีนโพแทสเซียมและแมกนีเซียมคอรีนโพแทสเซียมและแมกนีเซียมลงมือทำเลยนะคะให้เวลากี่นาทีดีลูกสัก5นาทีแล้วกันเนาะ
ะนะคะมีอยู่ทั้งหมดกี่ข้อลูก3ข้อใช่ไหมคะมีคอรีนมีโพแทสเซียมแล้วก็มีแมกนีเซียมนะคะให้หาอนุภาคมูลฐานมานะคะ3ข้อนี้ให้เวลา5นาทีตอนนี้เพิ่งจะเริ่มเข้านาทีที่1น,นะคะยังเหลืออีก4นาทีอ่าลงมือทำเลย
ะนะคะเรามาดูซิให้เวลาไปแล้วใช่ไหมลูกห้านาทีนะคะตะกี้หกนาทีด้วยซ้ําถูกไหมเรามาดูนะคะคอรีนคอรีนคอรีนนะคะเลขมวลสามสิบห้าเลขอะตอมเลขอะตอมสิบเจ็ดใช่ไหมเลขอะตอมสิบเจ็ดนะคะเลขมวลสามสิบห้าฉะนั้นจํานวนโปรตอนประกอบไปด้วยโปรตอนเท่าไหร่สิบเจ็ดนิวตรอนล่ะสามสิบห้าเลขมวลลบกับจำนวนโปรตอนคือสิบเจ็ดจะเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยสามสิบห้าลบสิบเจ็ดนะคะเท่ากับสิบแปดต่อไปอิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าอิเล็กตรอนเท่ากับจำนวนโปรตอนนั่นก็คือสิบเจ็ดอ่ะต่อไปต่อไปโพแทสเซียม K คือธาตุโพแทสเซียมใช่ไหมคะประกอบไปด้วยจำนวนโปรตอนสิบเก้านิวตรอนสามสิบเก้าลบสิบเก้าเหลือยี่สิบอิเล็กตรอนเท่ากับสิบเก้าเท่ากับจำนวนโปรตอนเพราะเป็นกลางทางไฟฟ้าและอันนี้นะคะแมกนีเซียมข้อฟินาเล่ฟินาเล่ตรงไหนนะคะถ้าเป็นนักเดินแบบเขาจะเรียกว่าฟินาเล่อ่าเพราะมันมีไอออนสองบวกถูกไหมลูกถ้าเป็นไอออนบวกแสดงว่าเสียอิเล็กตรอนให้เขาไปหรือให้อิเล็กตรอนแก่คนอื่นไปนะคะอ่าแต่ถ้าเป็นไอออนลบหมายถึงว่ารับอิเล็กตรอนจากคนอื่นเขารับอิเล็กตรอนจากคนอื่นเขามานะคะอ่ารับอิเล็กตรอนจากคนอื่นเขามาฉะนั้นมันจะยังไงล่ะพี่ถูกไหมคะลูกตรงนี้ค่ะลูกอ่ะเรามาคิดกันก่อนเลยถ้าไอออนเนี่ยคิดเหมือนกันคิดเหมือนเดิมเลยตะกี้เลยจำนวนโปรตอนของแมกนีเซียมเท่ากับสิบสองจำนวนนิวตรอนยี่สิบสี่ลบสิบสองเหลือสิบสองแต่จำนวนอิเล็กตรอนจะเท่ากับเท่าไหร่หนูดูลูกในเมื่อมันเป็นไอออนบวกหมายถึงว่าเสียอิเล็กตรอนให้เขาไปหรือให้อิเล็กตรอนแก่คนอื่นไปซึ่งถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะเท่ากับ12ถูกไหมถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าแต่มันไม่ได้เป็นกลางแล้วเพราะมันมีไอออนฉะนั้นในเมื่อเสียอิเล็กตรอนให้เขาไป12จะต้องลบกับไอออนจะเท่ากับสิบสองลบสองเท่ากับเท่ากับสิบฉะนั้นแมกนีเซียมจะมีอิเล็กตรอนเท่ากับสิบนะคะเห็นไหมยกตัวอย่างออกซิเจนออกซิเจนนะคะมีเลขมวลสิบหกเลขอะตอมแปดมีไอออนสองลบถามว่าจำนวนโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนจะเท่ากับเท่าไหร่ออกซิเจนจำนวนโปรตอนตอบได้เลยแปดโป
โปรตอนกับนิวตรอนไม่ต้องอะไรเลยนะคะตอบได้เหมือนกันเลยนิวตรอน16ลบ8เท่ากับ8อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่อิเล็กตรอนหนูดูลูกในเมื่อมันไม่ธรรมดาแล้วถูกไหมมันเป็นชยามิชัยไม่ธรรมดาแล้วนะคะฉะนั้นลบแปลว่ารับเขามาอิเล็กตรอนจะเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเป็นกลางทางไฟฟ้าอิเล็กตรอนจะเท่ากับ8ใช่ไหมคะคือเท่ากับจำนวนโปรตอนแต่มันเป็นไอออนฉะนั้นอิเล็กตรอนของเราในข้อนี้จะเท่ากับไอออนลบแปลว่ารับแสดงว่ารับจากคนอื่นเขามาสองไอออนหมายถึงแปดนะคะลบสองหนูไม่ต้องไปคำนวณเครื่องหมายถ้าพูดในภาษาชาวบ้านรับมาแสดงว่าจากแต่ก่อนมีแปดเป็นกลางรับมาอีกสองเท่ากับสิบเห็นไหมนะคะอ่าจำไว้ว่าถ้าเป็นลบนะคะอิเล็กตรอนเพิ่มถ้าถ้าเป็นบวกอิเล็กตรอนลบมันจะสลับกันนะคะนะคะต่อไปเรามาดูต่อไอโซโทปไอโซโทนไอโซบาหรือไอโซโทปนะคะนักเรียนบางคนเนี่ยจะพูดแผงๆว่าอ๋อไอโซโทปี้พีตัวนี้หมายถึงปอปาใช่ไหมคะปอปาภาษาอังกฤษจะแทนด้วยตัวพีใช่ไหมพจนะนะคะภาษาอังกฤษไอโซโทปแต่ไอโซโทนโทนจะแทนด้วยตัวเอนนั่นคือนอหนูถูกไหมคะแล้วก็ไอโซบานะคะไอโซบาอ่ะนะคะเรามาดูไอโซโทปกันก่อนไอโซโทปนะคะไอโซโทปคือธาตุที่มีเลขอะตอมเหมือนกันหรือเท่ากันแต่เลขมวลต่างกันหรือถ้าพูดเป็นอีกในหนึ่งนะคะคือธาตุที่มีจำนวนโปรตอนเหมือนกันแต่นิวตรอนต่างกันเช่นธาตุไฮโดรเจนนะคะมีสามไอโซโทปคือไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งเลขมวลหนึ่งเลขอะตอมหนึ่งเราเรียกว่าโปรเทียมแต่ไฮโดรเจนสองหนึ่งเราเรียกว่าดิวทิเรียมไฮโดรเจนสามหนึ่งเราเรียกว่าริเตรียมนะคะนี่คือธาตุของไฮโดรเจนที่เป็นไอโซโทปกันต่อไปไอโซโทนไอโซโทนคืออะไรไอโซโทนนะคะคือธาตุที่มีจำนวนนิวตรอนเหมือนกันแต่จำนวนโปรตอนต่างกันในเมื่อจำนวนโปรตอนต่างลูกจำไว้เลยว่าโปรตอนต่างนะคะแสดงว่าต้องไม่ใช่ธาตุเดียวกันนะคะจำไว้ว่าไอโซโทนเนี่ยธาตุต่างชนิดกันหนูไม่ต้องไปมองถึงจำนวนโปรตอนบวกลบนะคะแต่จำนวนนิวตรอนเท่าเช่นอ
คาร์บอน14 6กับไนโตรเจน15 7นะคะคาร์บอน14 6หนูมาดูตรงนี้เดี๋ยวนะคะพี่จะแสดงให้ดูว่าเอ๊ะมันเหมือนกันอย่างไรคาร์บอนลูก14 6กับไนโตรเจน15 7คาร์บอนจำนวนโปรตอนเท่าไหร่จำนวนนิวตรอนคือหาแต่นิวตรอนแล้วกันอ่ะหาแต่นิวตรอนนะคะนิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่ไนโตรเจนจำนวนนิวตรอนเท่ากับเท่าไหร่คาร์บอนจะหาจำนวนนิวตรอนนั่นก็คือเอาเลขเลขมวลถูกไหมลบกับจำนวนของโปรตอนเลขมวลคือ14ลบโปรตอนคือ6 14ลบ6เหลือเท่าไหร่เท่ากับ8ใช่ไหมคะนี่คือจำนวนของนิวตรอนของคาร์บอนส่วนนิวตรอนของไนโตรเจนเท่ากับเลขมวลลบจำนวนโปรตอนจะเท่ากับ15ลบ7 15ลบไป7เหลือเหลือ8ใช่ไหมคะนี่คือจำนวนนิวตรอนของไนโตรเจนหนูจะเห็นว่าจำนวนนิวตรอนนั้นมันเท่ากันแต่ธาตุต่างชนิดกันฟันธงได้เลยว่าเป็นไอโซโทนจำไว้นะคะโทนนึกถึงนิวตรอนนะคะโทนลงท้ายด้วยนอนหนูให้นึกถึงนิวตรอนนะคะนิวตรอนนิวตรอนต้องเท่าต่อไปไอโซบาไอโซบาคืออะไรไอโซบานะคะไอโซบาไอโซบาคือธาตุที่มีเลขมวลเท่ากันหรือเหมือนกันแต่เลขอะตอมต่างกันคำว่าเลขอะตอมต่างหนูไม่ต้องคิดมากลูกบอกแล้วว่าเลขอะตอมหรือจำนวนโปรตอนนั้นจะบ่งบอกว่าเป็นธาตุชนิดไหนถ้าจำนวนโปรตอนต่างกันปุ๊บแสดงว่าไม่ไม่ใช่ธาตุชนิดเดียวกันไอโซบาหนูจำไว้ว่าเลขมวลเท่าแต่ธาตุต่างกันเช่นคาร์บอนกับไนโตรเจนธาตุต่างกันไหมต่างกันแต่เลขมวลเท่ากันคือ14เห็นไหมคะนี่แหละง่ายมากเลยอ่ะนะคะเรามาดูกันต่อมีที่ว่างอยู่ใช่ไหมคะมีที่ว่างอยู่ฉะนั้นนะคะฉะนั้นหนูเขียนโน้ตสรุปไว้ว่าเอาเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเราเลยนะคะไอโซโทปไอโซโทนแล้วก็ไอโซบาโทบโทนบาไอโซโทบคืออะไรไอโซโทบจำไว้ว่าธาตุเหมือนกันอะไรต่างกันลูกแต่มวลต่างกันต่อไปไอโซโทนธาตุต่างกันแต่นิวตรอนเท่ากันนะคะและต่อไปไอโซบาธาตุเป็นไงคะลูกไอโซบาไอโซบาไอโซบาธาตุต่างกันแต่อะไรเท่ากันแต่มวลเท่ากันเห็นไหมหนูจำหลักอย่างนี้ให้ได้นะคะหนูจำหลักอย่างนี้ให้ได้แค่นี้แหละนะคะในการวิเคราะห์ถ้าหนูมองจำนวนโปรตอนนิวตอนอะไรไม่ออกนะคะเนี่ยสรุปเป็นภาษาบ้านๆเราอ่ะนะคะเรารู้แล้วว่าไอโซโทปไอโซโทนไอโซบานะคะเป็นแตกต่างกันยังไงนะคะสรุปเป็นภาษา
ชาวบ้านเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะฉะนั้นเรามาดูหัวข้อต่อไปนั่นก็คือธาตุกำมันตรังสีห้ามเรียกเด็ดขาดนะลูกว่าธาตุกำมันตภาพรังสีนะคะอย่านะอย่านะอ่าห้ามเรียกเด็ดขาดเลยนะคะลูกว่าธาตุกำมันตภาพรังสีกำมันตภาพรังสีห้ามนะห้ามเรียกว่าธาตุกำมันตภาพรังสีแต่เรียกว่าธาตุกำมันตรังสีธาตุกำมันตรังสีเนี่ยเรียกได้นะคะอะลูกดูนะลูกดูนะธาตุกำมันตรังสีหรือเขาเรียกว่า radioactive element นะคะอ่าคือธาตุที่มีสมบัตินะคะในการแผ่รังสีสามารถแผ่รังสีและกลายเป็นอะตอมของธาตุอื่นได้ตัวอย่างของธาตุกำมันตรังสีนะคะตัวอย่างเช่นธาตุยูเรเนียมยูเรเนียมสัญลักษณ์ธาตุคือตัว U ใหญ่นะคะต่อไปธาตุเรเดียม R ใหญ่เอเล็กธาตุโคบอลหกสิบซีใหญ่โอเล็กแล้วก็ขีดหกศูนย์หกสิบธาตุไอโอดีนหนึ่งสามหนึ่งสัญลักษณ์ธาตุไอโอดีนคือตัวไอใหญ่แล้วก็ขีดหนึ่งสามหนึ่งถ้าหนูเห็นเลขขีดข้างหลังเนี่ยแสดงว่าเป็นธาตุกำมันตรังสีนะคะธาตุกำมันตรังสีและธาตุคาร์บอน14บอกแล้วว่าคาร์บอนมีความพิเศษคือมันจะแผ่รังสีได้นะคะธาตุคาร์บอนเนี่ยคาร์บอน14นะคะพวกนี้จะเป็นธาตุกำมันตรังสีธาตุกำมันตรังสีคือธาตุที่มีสมบัติในการแผ่รังสีใช่ไหมคะแผ่รังสีและสามารถแผ่รังสีให้กลายเป็นอะตอมของธาตุอื่นได้ส่วนคำว่ากำมันตะภาพรังสีนั่นก็คือรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกำมันตะรังสีนะคะกำมันตะภาพรังสีกำมันตะภาพนะรังสีคือรังสีที่แผ่ออกมาจากธาตุกำมันตะรังสีนั่นเองห้ามเรียกเด็ดขาดว่าธาตุกำมันตะภาพรังสีนะคะคืออย่างนักข่าวนะคะที่ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับอ่าโคบอลหกสิบใช่ไหมคะที่คนคนขายของเก่าเนี่ยไปเก็บนะคะถังถังโลหะถังหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าถังนั้นนะคะคือถังของธาตุกำมันตรังสีแล้วกลายเป็นว่าเขาป่วยใช่ไหมคะจูจูเนี่ยมือไม้เขาก็เป็นไงคะเปื่อยยุย่ยโดยไม่รู้สาเหตุนั่นก็คือว่าเกิดจากการแผ่รังสีของพวกธาตุกำมันตรังสีนี้นะคะทำให้เป็นไงคะเกิดถึงชีวิตได้ถูกไหมมันมีอนุภาพแรงสูงเรามาดูรังสีที่แผ่ออกมาอ่ะรังสีที่แผ่ออกมามีรังสีอะไรบ้างรังสีที่แผ่ออกมานะคะมีรังสีอะไรบ้างรังสีนะคะที่ธาตุกำมันตรังสีแผ่ออกมานั้นมีรังสีอัลฟาหรือรังสีอัล
อัลฟานะคะที่ที่แต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกกันนะคะรังสีรังสีอัลฟานะคะตัวย่อก็จะเหมือนตัวแอลตัวเขียนนะลูกรังสีอัลฟาคือนิวเคลียสของฮีเลียมนะคะนิวเคลียสของฮีเลียมเราจะเขียนตัวย่อแทนรังสีอัลฟาว่า he 4 2ซึ่งรังสีอัลฟาจะมีอำนาจในการทะลุทะลวงต่ำก็คือสามารถทะลุทะลวงได้เพียงแค่กระดาษกั้นแผ่นเดียวอากาศที่มีความหนาประมาณ 2-3 ถึงเซนติเมตรน้ำที่หนาขนาด1มิลมิลิเมตรหรือโลหะบางๆก็สามารถกั้นอนุภาคอัลฟาได้แล้วต่อมารังสีที่สองคือรังสีเบต้าหรือบีต้ารังสีเบต้าคืออิเล็กตรอนความเร็วสูงซึ่งจะมีอำนาจในการทะลุทะลวงมากกว่าอัลฟาประมาณหนึ่งร้อยเท่าน้ำหนาประมาณสองเซนติเมตรโลหะบางๆเช่นอลูมิเนียมจะหยุดยั้งรังสีนี้ได้สิ่งที่จะหยุดยั้งรังสีเบต้าได้เอาโลหะบางๆของอลูมิเนียมนะคะมากัน้นรังสีนี้ก็จะไม่สามารถผ่านไปได้ต่อไปตัวย่อนะคะเบต้านึกถึงตัว B ใช่ไหม B หางยาวนะคะ B หางยาวต่อไปรังสีต่อมาคือรังสีแกรมมารังสีแกรมมาคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูงนะคะจะมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงสามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้ดีถ้าใช้ตะกั่วและคอนกรีตผสมเข้าด้วยกันจะสามารถหยุดยั้งรังสีแกรมมานี้ได้ถามว่าระหว่างอัลฟาเบต้าและแกมมาอะไรคะถ้ารังสีไหนมีอำนาจในการทะลุทะลวงสูงลูกนั่นก็คือรังสีรังสีแกมมาใช่ไหมคะรังสีแกมมาเนี่ยทะลุทะลวงสูงแล้วทะลุทะลวงต่ำสุดคือรังสีอะไรคะรังสีอัลฟาใช่ไหมคะรังสีอัลฟาเรามาดูตารางสรุปการแผ่กำมันตรังสีกำมันตรังสีนะคะชนิดอัลฟาสัญ,ญลักษณ์โดยทั่วไปเราจะให้เป็นตัวแอลเนาะเหมือนตัวเขียนใช่ไหมคะแล้วเบต้าสัญ,ญลักษณ์ทั่วไปคือ B หางยาวแล้วก็ลบหนึ่งแกรมมาเหมือนตัว R เล็กอะลูกเบแต่เขียนเป็นตัวเขียนใช่ไหมส่วนสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์นะคะอัลฟาจะแทนด้วยฮีเลียม42หรือ He42 นะคะเบต้าจะแทนด้วยอิเล็กตรอนศูนย์ลบหนึ่งและแกรมมาแกรมมาจะไม่มีสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์ต่อไปเลขมวลอัลฟานะคะจะมีเลขมวลเท่ากับ4เบต้าจะมีเลขมวลเท่ากับ0เช่นเดียวกับแกรมมาส่วนประจุอัลฟาจะมีประจุ2บวกเบต้าจะมีประจุลบ1แต่แกรมมาจะมีประจุเท่ากับ0การเปลี่ยนแปลงนิวเคลียสการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียสเลขมวลและเลขอะตอมอัลฟานะคะเลขมวลจะลดลง4เลขอะตอมจะลดลง2ส่วนเบต้าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขมวลแต
เลขอะตอมจะเพิ่มขึ้น1ส่วนแกรมมานั้นทั้งเลขมวลและเลขอะตอมนะคะไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงในนิวเคลียสต่อไปเรามาดูภาพนี้ภาพนี้นะคะเขาได้จำลองให้หนูดูว่าอำนาจในการทะลุทะลวงของรังสีอะอำนาจในการทะลุทะลวงนะคะของธาตุกัมมันตรังสีนี้นะคะมันมีอำนาจในการทะลุทะลวงมากน้อยเพียงใดเรามาดูก่อนรังสีแรกรังสีแอลฟาสัญ,ญลักษณ์โดยทั่วไปแอลตัวนอนใช่ไหมคะเป็นไงลูกแอลฟาเนี่ยทะลุทะลวงต่ำสุดใช่ไหมคะเราเอามือเนี่ยไปวางกั้นปุ๊บมันก็ไม่สามารถผ่านไปได้แล้วต่อไปเบต้าเบต้าตัวบีหางยาวนะบีบีหางยาวรังสีเบต้าถ้าเราเอาแผ่นอลูมิเนียมนะหนึ่งมิลลิเมตรมาวางกั้นปุ๊บก็ไม่สามารถทะลุทะลวงได้แล้วและสุดท้ายรังสีแกมมาสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์เป็นไงลูกตัว R ตัวเขียนใช่ไหมคะถ้าเราเอาแผ่นคอนกรีตนะคะผสมกับตะกั่วปุ๊บน้ำ 1.5 มมมมากัน้นรังสีแกมมาก็ไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านไปได้ถามว่าใน3 3รังสีนี้รังสีไหนมีอำนาจในการทะลุทะลวงมากที่สุดนั่นก็คือแกมมาหนูนึกถึงกอไก่กอไก่เป็นพยัญชนะตัวแรกของภาษาไทย number one เป็นที่หนึ่งแสดงว่าเป็นไงคะเมื่อสอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมเก่งสุดถูกไหมฉะนั้นหนูก็จำไว้นะคะแล้วแต่หลักการจำของแต่ละคนหนูมาดูจากภาพนะคะเป็นผลของสนามไฟฟ้าที่มีต่อรังสีแอลฟาอ่าหัดเขียนสัญ,ญลักษณ์นิวเคลียร์รังสีแกรมมาตัว R และรังสีเบต้าตัว B หางยาวจากภาพนี้นะคะนี่คือธาตุยูเรเนียมนี่คือสนามไฟฟ้านี่เป็นขั้วบวกนี่เป็นขั้วลบนะคะแล้วนี่มีฉากฉากกั้นเรียงลำดับนะคะจากมากไปน้อยนะคะผลของสนามไฟฟ้าที่มีต่อแอลฟาแกรมมาและเบต้าเราสามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อยได้ประจุไฟฟ้าและมวลแอลฟาจะมีประจุไฟฟ้าและมวลมากกว่าเบต้าและแกรมมาความสามารถในการทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนแอลฟานั้นเก่งมากแอลฟามีความสามารถในการทำให้อากาศแตกตัวเป็นไอออนได้ดีกว่าเบต้าและแกรมมาตามลำดับส่วนอำนาจในการทะลุทะลวงนะคะสื่อความลับหน่วย DSI นักสืบต่างๆรังสีแกรมมาจะมีอำนาจในการทะลุทะลวงมากกว่ารังสีเบต้าและรังสีเอ้ยมากกว่ารังสีเบต้าและรังสีแอลฟาตามลำดับหนูดูนะคะแค่พี่ขีดสองสีนี้ก็ทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วว่า1กับ2ประจุไฟฟ้ามวลความสามารถในการทำให้อากาศแตกตัวเนี่ยจะเหมือนกันคือแอลฟาเบต้าแกรมมาแต่อำนาจในการทะลุทะลวงใครทะลุทะลวงได้ดีที่สุดใครทะลุทะลวงคือใครล้วงความลับได้มากที่สุดนั่นก็คือแกรมมาใช่ไหมคะแกรมมาเนี่ยเป็นนักสืบที่ชั้นยอดเลยต่อไปต่อไปเรามาดูประโยชน์ของธาตุกัมมันตรังสีกันบ้างประโยชน์นะคะของธาตุกัมมันตรังสี 1. ทางด้านการแพทย
เราจะใช้โคบอลหกสิบนะคะเรเดียมอาร์เรเดียมนะสองร้อยยี่สิบหกในการรักษาโรคมะเร็งใช้ไอโอดีนหนึ่งสามหนึ่งตรวจความผิดปกติของต่อมไทรอยใช้โซเดียมยี่สิบสี่ศึกษาการหมุนเวียนของเลือดในร่างกายและใช้แทกนิเซียมเก้าสิบเก้าใช้ในการวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆเช่นอวัยวะหัวใจอวัยวะปอดนะคะอวัยวะปอดต่อไปที่กล่าวมานั้นนะคะคือด้านทางการแพทย์ถูกไหมต่อไปทางด้านเกษตรกรรมเขาจะใช้โคบอลหกสิบของพวกจุลินทรีย์ในอาหารได้เช่นในประเทศไทยนะคะมีอยู่ในช่วงปีเขาเรียกว่าปีประมาณปีห้าหนึ่งห้าสองนะคะประเทศไทยได้ส่งออกประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตรนั่นก็หมายถึงว่าจะมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอ่ะทางด้านธรรมชาติใช่ไหมมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเยอะถูกไหมลูกเพราะเราอยู่ใน <coughs> เขตร้อนชื้นนะคะพืชพันธุ์เราก็จะมีหลากหลายและประเทศเรานะคะได้นำส่งออกทางด้านใบโหระพาอ่ะผักชีใช่ไหมไปส่งขายไปทั่วโลกพบว่าเราส่งผักชีนะคะโหระพากระเพราไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นข่าวโด่งดังมากในปีนั้นนะคะเกิดการตีกับตีกับสินค้าและเป็นสินค้าที่ต้องห้ามไม่รับของไทยเลยเพราะว่าญี่ปุ่นตรวจพบว่าไทยเรานั้นนะคะเขาไปพบเนี่ยกับสารัฐเจอว่าเฮ้ยในรากของผักชีนะมันมีสารกัมมันตะเรงสีและก็มีพวกจุลินทรีย์อยู่เยอะจะส่งผลต่อประชากรประเทศของเขาเขาเลยไม่รับของประเทศไทยอีกเลยเป็นข่าวที่โด่งดังมากณตอนนั้นนะคะแต่ตอนนี้ได้มีการปรับปรุงแล้วเหมือนกับแหนมแหนมดอนเมืองรู้จักแหนมดอนเมืองไหมแหนมดอนเมืองใช่ไหมขึ้นชื่อมากนะคะซึ่งของเรานะคะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากเราได้ส่งแหนมดอนเมืองไปขายณประเทศอังกฤษแถบทวีปยุโรปต่างๆแต่กว่าจะผ่านห้องเย็นเก็บด้วยน้ำแข็งแล้วนะแล้วกว่าจะไปถึงสหรัฐกว่าจะไปถึงฮอลแลนด์เป็นไงคะมันใช้เวลาถูกไหมยิ่งเข้าห้องเย็นเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะส่งคนขนส่งสินค้าทางเรือใช่ไหมคะอ่าพวกพันธุ์นาวีต่างๆทำให้เมื่อมันมีจุลินทรีย์ถูกไหมมันเป็นของหมักลูกทำให้มันเกิดการอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นพอมันไอ้นี่ปุ๊บใช่ไหมลูกมันก็เกิดกอดอ่าจุลินทรีย์ใช่ไหมมันก็มีความเปรี้ยวนะคะมันหมักไงลูกใช่ไหมมันก็เก็บได้ไม่นานพอไปถึงไปถึงที่นู่นเมื่อไหร่มันก็เกิดเสียเสียเสียเสียนะคะขายไม่ได้ฉะนั้นเขาจึงใช้โคบอลหกสิบนะคะคือเอาหนะแหนมดอนเมืองเนี่ยซิลสุญญากาศนะแล้วไปอาบดังสีถูกไหมคือผ่านเครื่องสแกนเพื่อฆ่าจุลินทรีย์ถามว่าทำสมมติทำวันนี้ไปถึงที่เมกาประมาณใช้เวลาประมาณสามสิบวันสมมุตินะขนส่งทางทางไหนเดียทางเรือสมมุติสมมุติสมมุติแล้วแล้วแล้ววันนี้รสชาติเป็นอย่างไรอีกสามสิบวันเหมือนเดิมค่ะลูกเหมือนทำที่ประเทศไทยแล้วตอนเย็นเอาไปขายตลาดนัดอย่างนั้นแหะเหมือนกันเห็นไหมเพราะว่าโคบอลหกสิบ
ไปฆ่าพวกเชื้อจุลินทรีย์ตายเรียบต่อไปทางด้านพลังงานเราจะใช้ยูเรเนียม238นะคะเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์และในด้านธรณีวิทยาเราจะใช้คาร์บอน14ในการหาวัตถุของวัตถุโบราณนะคะและเราจะใช้ทางด้านอุตสาหกรรมเราจะใช้รังสีตรวจหารอยรั่วของท่อขนส่งน้ำมันใช้การใช้รังสีเพื่อเพิ่มความงามของอัญมณีพวกเพชรพลอยต่างๆนะคะอ่ะเรื่องสุดท้ายก่อนวันนี้โทษของกรัมมันตรังสีโทษของมันนะคะบอกแล้วว่าตั้งแต่เกินเรื่องคนเก็บของเก่าใช่ไหมลูกมันจะทำให้โมเลกุลภายในเซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำงานได้อย่างปกตินะคะนี่คือโทษของกัมมันตรังสีสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวกับรังสีคล้ายๆกับใบพัดใช่ไหมคะแต่จะเป็นสีดำพื้นจะเป็นสีเหลืองนะคะถ้ามีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เท่าไหร่คล้ายกับพัดลมเลยนะคะคล้ายกับใบใบพัดของพัดลมแสดงว่าบริเวณนี้อันตรายมีรังสีอยู่นะสัญ,ญลักษณ์เตือนภัยเกี่ยวกับว่าเนี่ยบริเวณนี้มีธาตุกัมมันตรังสีอยู่นะคุณโปรดระวังและสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะเป็นลูกคล้ายๆดอกไม้แต่ไม่มีไม่มีกลีบใช่ไหมเป็นวงกลมแล้วมีเหมือนใบสัญ,ญลักษณ์นี้นะคะใช้แทนอาหารและผลิตตผลทางการเกษตรที่ผ่านการฉายรังสีสัญ,ญลักษณ์นี้จะอยู่ข้างซองแหนมแหนมดอนเมืองนะคะแหนมดอนเมืองหนูลองไปซื้อไปสังเกตดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะหยุดกันอยู่ที่โทษของกัมมันตรังสีก่อนนะคะหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในเรื่องของการคำนวณให้หนูไปดูก่อนนะคะลูกสำหรับวันนี้